వెల్కమ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అల్పర్పస్ ఛానల్ మనం సైకాలజీ పెడగోగి సంబంధించి మూర్తి మతం అనే అంశం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం మూర్తి మతంలో మనం మూర్తి మతం మూలకాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం గత వీడియోలో మూర్తి మతం మూలకాల్లో శారీరక కారకాలు కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకున్నాం కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు కసీర్ నాడిదండం మెదడులో మూడు ముఖ్యమైన భాగాలు ముందు మెదడు మధ్య మెదడు వెనుక మెదడు వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ గురించి కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో పారదీయ నాడీ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకుంటాం దాంట్లో నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేసి మీకు వివరించడం జరిగింది ఆ డయాగ్రామ్ని మీరు ఒక చార్ట్ మీద వేసుకుని ఒక చిన్న పేపర్ మీద వేసుకుని మీరు ప్రతిరోజు చూసుకుంటే మూర్తి మతం మూలకాలు అనే అంశం పూర్తిగా అర్థమవుతుంది ఈ మూర్తి మతం మూలకాల్లో పరదీ నాడీ వ్యవస్థ టాపిక్లో పెడితే పరదీ నాడీ వ్యవస్థ నాడీ వ్యవస్థలో రెండవ ముఖ్య భాగంగా ఈ పరదీ నాడీ వ్యవస్థ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం మెదడు నుండి వెన్నుపాము నుండి ఉద్భవించే మొత్తం నలభై మూడు జతల నాడులను కలిపి పరదీ నాడీ వ్యవస్థ అంటారు పరదీ నాడీ వ్యవస్థ అంటే నాడులు నాడుల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ నాడులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తాయి మెదడు నుంచి కొన్ని ఉద్భవిస్తాయి వెన్నుపాము నుండి కొన్ని ఉద్భవిస్తాయి ఈ మెదడు నుండి వెన్నుపాము నుండి ఉద్భవించే మొత్తం నాడులు మొత్తం నలభై మూడు జతలు ఈ నలభై మూడు జతల నాడులను కలిపి పరదీయ నాడీ వ్యవస్థ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఈ కింద వివరం చూడండి మెదడు నుంచి ఉద్భవించే పన్నెండు జతల నాడులు మనం పరదీయ నాడీ వ్యవస్థలో మెదడు నుంచి వెన్నుపాము నుండి నలభై మూడు జతలు అని చెప్పుకున్నాంగా ఈ నలభై మూడు జతల్లో పన్నెండు జతలు మెదడు నుండి ఉద్భవిస్తాయి మెదడు నుంచి ఉద్భవించే పన్నెండు జతల నాడులను కలిపి కపాల నాడులు అని పిలుస్తారు మెదడు నుంచి ఉద్భవించే పన్నెండు జతల నాడులను కపాల నాడులని అలాగే వెన్నుపాము నుండి ఉద్భవించే ముప్పై యొక్క జతల నాడులను వెన్ను నాడులు అని పిలుస్తారు పన్నెండు ముప్పై ఒకటి నలభై మూడు మొత్తం పరదీ నాడీ వ్యవస్థ నలభై మూడు జతల నాడులు ఉంటాయి క్వశ్చన్ ఎలా కూడా రావచ్చు పరదీ నాడీ వ్యవస్థలు మొత్తం ఎన్ని నాడులు అంటే నలభై మూడు జతలు మెదడు నుంచి ఉద్భవించే కపాల నాడులు ఎన్ని అంటే పన్నెండు జతలు లేదా ఇరవై నాలుగు ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు అలాగే వెన్నుపాము నుండి ఉద్భవించే నాడులు ఎన్ని అంటే ముప్పై ఒక్క జతలు మొత్తం పరదీ నాడీ వ్యవస్థలు నాడులు ఎన్ని అంటే నలభై మూడు జతలు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మూర్తి మొత్తమాన్ని నిర్ణయించే కారకాల్లో నాడీ వ్యవస్థ కూడా ఒకటి అందులోనూ పరదీ నాడీ వ్యవస్థ కూడా ఒకటి కాబట్టి మూర్తి మతం మూలకాల్లో పరదీ నాడీ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ నాడులు అనేవి నాడీ కణాలతో ఏర్పడతాయి నాడులు అని తెలుసు మనకు తెలుసు మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకు కొంత అవగాహన ఉంది ఈ నాడులు దేనితో నిర్మాణం చేయబడతాయి అంటే నాడీ కణంతో నిర్మాణం చేయబడతాయి నాడీ కణం యొక్క డయాగ్రామ్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఇది సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి తెలిసిన విషయమే నాడులు నాడీ కణాలతో ఏర్పడి ఉంటాయి ఈ సాధారణంగా ఈ నాడీ కణంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి మొదటిది కణదేహం రెండవది డెండ్రైట్లు మూడవది తంత్రికాక్షం కింద డయాగ్రామ్ చూడండి ఇది కణం యొక్క పటం కణం యొక్క పటం కణదేహం అంటే పైన వెబ్లా ఉంది ఇది కణదేహం ఈ వెబ్కి అంటే తల ఈ తల చుట్టూ గీయబడి ఉన్నటువంటి ఈ నాడులను చిన్న చిన్న రేఖలను డెంట్రేట్లు అంటారు కణదేహం అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి చొక్కులు ఉన్నటువంటి భాగం కణదేహం తలలా కనిపిస్తుంది దాని చుట్టూ వెంట్రుకల్లా జడలా కనిపించేటువంటి భాగాలు డెంట్రేట్లు అక్కడ రాయబడి ఉంది చూడండి డెంట్రేట్లు ఈ క్రింద తోకలో ఉన్న మొత్తం తంత్రికాక్షం ఈ తంత్రికాక్షాలు మైలిన్ తొడుగుల చేత కప్పబడి ఉంటాయి ఇది ముఖ్యంగా నాడీ కణం యొక్క పటం నాడీ కణంలో ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి కణదేహం డెంట్రేట్లు తంత్రికాక్షాలు ఇది నాడీ కణం యొక్క పటం ఈ నాడీ కణాల చేత నాడులు ఏర్పడతాయి కొన్ని నాడీ కణాలలో తంత్రికాక్షాలకు తొడుగు కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని నాడీ కణాలలో కొన్ని అంటే చాలా వరకు నాడీ కణాలకి తంత్రికాక్షానికి తొడుగు ఉంటుంది ఈ తొడుగులను ఈ తొడుగులను మనం మైలిన్ తొడుగులు అని పిలుస్తాం 
అసలు ఈ తొడు ఈ తొడుగులు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఈ తొడుగులు ఈ తొడుగు అనేది తంత్రికాక్షాల ద్వారా ప్రసరించేటువంటి విద్యుత్ ప్రచోదనాలు బయటికి పోకుండా కాపాడతాయి అంటే మన ఇంట్లో వైర్లు ఉంటాయి చూడండి లోపల ఆ వైర్లు ఒక ప్లాస్టిక్ లేదా రబ్బరు చిన్న గొట్టంలో వైర్లు అమర్చబడతాయి ఈ పైన ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ లేదా చిన్న రబ్బర్ గొట్టం మైలిన తొడుగులు గాను లోపల ఉన్నటువంటి రాగితేగ తంత్రికాక్షం గాను మనం పోల్చి చూసుకోవచ్చు ఈ మైలిన్ తొడుగు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది తంత్రికాక్షాల ద్వారా ప్రచరించేటటువంటి ప్రచోదనాలు విద్యుత్ ప్రచోదనాలు బయటికి పోకుండా కాపాడతాయి అలాగే ప్రచోదనలు అతి వేగంగా ప్రయాణించేందుకు కూడా ఈ మైలిన్ తొడుగు సహాయపడుతుంది ప్రతి విషయం కూడా మూర్తి మతానికి సంబంధించిన మ్యాటరే ప్రతి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ మైలిన్ తొడుగులు విద్యుత్ ప్రచోదనాలు బయటికి పోకుండా అతి వేగంగా ప్రయాణించేందుకు కూడా సహకరిస్తాయి ఈ అనేక తంత్రికాక్షాలు తొడుగుల చేత కప్పబడి పొడవుగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఇలా పొడవుగా ఏర్పడి ఉన్నటువంటి తంత్రికాక్షాల భాగాలనే నాడులు అని పిలుస్తాం చూడండి పరిధి నాడు వ్యవస్థలు నాడుల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం నాడులు దేనితో ఏర్పడి ఉంటుంది ఏర్పడి ఉంటాయంటే నాడి కణాల చేత ఏర్పడి ఏర్పడి ఉంటాయి నాడి కణాలు ఉన్నటువంటి భాగాలు తెలుసుకున్నాం నాడి కణాలు ముఖ్యమైన భాగం తంత్రికాక్షం గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ తంత్రికాక్షాలు అన్నీ కలిసి నాడులుగా ఏర్పడతాయి అనేక తంత్రికాక్షాలు తొడుగుల చేత కప్పబడి పొడవుగా ఏర్పడతాయి వీటిని మనం నాడులు అని అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ నాడులు చేసే పనులను బట్టి మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు పైన ఏ రక ఏ నాడులు చెప్పుకున్నాం కపాల నాడులు వెన్నునాడులు అంటే ఉద్భవించే స్థానాన్ని బట్టి నాడులు రెండు రకాలు కపాల నాడులు వెన్నునాడులు మరి ఆ నాడులు ఈ నాడులన్నీ కూడా చేసే పనులను బట్టి మరలా మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి జ్ఞాననాడులు చాలక నాడులు మిశ్రమనాడులు ఈ నాడులు చేసే పనులను బట్టి ఉద్భవించే స్థానాలను బట్టి మెదడు నుంచి ఉద్భవిస్తే కపాల నాడులని వెను నుంచి వచ్చే నాడులను వెను నాడులని మొత్తం నలభై మూడు చదవని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ నాడులని అవి చేసేటువంటి పనులను బట్టి జ్ఞాననాడులని చాలక నాడులని మిశ్రమనాడులని మూడు రకాలుగా విభజించుకున్నాం ఇవి ఈ నాడుల గురించి తెలుసుకుంటే మూర్తి మొత్తం పైన వీటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది జ్ఞాననాడులు వ్యక్తి శరీరం లోపల కానీ లేదా వెలుపల కానీ జరిగేటువంటి మార్పులను గ్రాహకాలు అనే ప్రత్యేక కణాల ద్వారా గ్రహించబడి ఈ గ్రహించబడినటువంటి సమాచారాన్ని తక్కువ స్థాయి విద్యుత్ ప్రచోదనాలుగా మార్చి మెదడుకు కానీ వెన్నుపాముకు కానీ చేరవేసే నాడులను జ్ఞాననాడులు అంటారు చూడండి మన శరీరం లోపల లేదా శరీరం బయట బోలని మార్పులు జరుగుతుంటాయి ఇవి వ్యక్తి గ్రహిస్తాడు జ్ఞాన జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా ఇతర అంశాల ద్వారా గ్రహిస్తాడు ఈ గ్రహించిన అంశాలని మార్పుల్ని గ్రాహకాలనే ప్రత్యేకణాల ద్వారా గ్రహించబడతాయి ఈ గ్రహించినటువంటి సమాచారాన్ని ఆ భాగాల నుంచి ఆ శరీర భాగాల నుంచి తక్కువ స్థాయి విద్యుత్ ప్రచోదనాలుగా మార్చి మెదడుకు కానీ వెన్నుపాము కానీ ఏ నాడులు అయితే తీసుకెళ్తాయో వాటిని జ్ఞాననాడులు అంటారు అంటే జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి ఉద్భవించే నాడులే జ్ఞానాడులు ఇవి జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి సమాచారాన్ని గ్రహించి మెదడుకు కానీ వెన్నుపాము కానీ చేరవేస్తాయి దీనికి ఆపోజిటే చాలకనాడులు చూడండి చాలకనాడుల గురించి చూడండి చాలకనాడులు జ్ఞాననాడులు అందించినటువంటి సమాచారాన్ని మెదడు లేదా వెన్ను ప్రాము వెన్ను పాములు గ్రహించి వాటిని విశ్లేషించుకుంటాయి దానికి అనుగుణంగా ప్రతి చర్యలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి మెదడు కానీ వెన్నుపాము కానీ మెదడు కానీ వెన్నుపాము కానీ జ్ఞాననాడులు తెచ్చినటువంటి విషయాన్ని విశ్లేషించుకుని కొన్ని ప్రతి చర్యలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ ప్రతి చర్యలను తక్కువ స్థాయి విద్యుత్ ప్రచోదనాలుగా మార్చి వివిధ శరీర భాగాలకు కానీ కండరాలకు కానీ గ్రంథులకు కానీ అతి త్వరగా అందించే నాడులనే చాలక నాడులు అంటారు ఇక మిశ్రమ నాడులు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి జ్ఞానాడులు చాలక నాడులు గురించి చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మిశ్రమ నాడుల గురించి చూడండి మిశ్రమ నాడులు అంటే ఏమి లేదు ఈ రెండు పనులని అంటే పైన చెప్పినటువంటి జ్ఞానాడులు చాలక నాడులు యొక్క రెండు పనుల్ని చేసే నాడులే మిశ్రమ నాడులు ఇప్పుడు జ్ఞానాడులు మిశ్రమ నాడుల గురించి తెలుసుకుందాం ఒక వ్యక్తి స్కూటర్ నడుపుతున్నాడు ఎదురుగా ఏదో ఒక వాహనం షడన్గా వచ్చింది 
ఈ సడన్గా రావటం వాహనం రావటం అనే అంశాన్ని ఏవి గ్రహించిన జ్ఞానేంద్రియాలైన కళ్ళు గ్రహించిన వాహనం వచ్చింది అనే విషయాన్ని కళ్ళు అనే జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా గ్రహించినటువంటి ఈ అంశాన్ని తక్కువ స్థాయి విద్యుత్ ప్రచోదనాలుగా మార్చి కంటి నుంచి మెదడుకు పంపిస్తుంది ఈ కంటి నుంచి మెదడుకి ఏ నాడులు అయితే తీసుకెళ్తున్నాయో ఆ నాడులు జ్ఞాననాడులు ఇప్పుడు మెదడు ఆ అంశాన్ని విశ్లేషించి తిరిగి విశ్లేషించుకుంటుంది విశ్లేషించుకుంటుందంటే ఏంటి ఏం చేస్తుంది మెదడు ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని తప్పించుకోవడం కోసం కళ్ళకు జ్ఞా కళ్ళకు పంపించాలా కాళ్ళకు పంపించాలా చేతులకు పంపించాలా అనే విషయాన్ని మెదడు విశ్లేషించుకుని ఏదో ఒక సమాచారాన్ని తిరిగి కాళ్ళకు కానీ చేతులకు కానీ పంపించేస్తుంది ఇలా మెదడు నుంచి ఈ విషయాన్ని తిరిగి కాళ్ళకు చేతులకు పంపించే తీసుకువెళ్ళే నాడులే చాలక నాడులు ఏ విషయాన్ని పంపిస్తుంది బ్రేక్ వేయమని కాళ్ళకి పక్కకి హ్యాండిల్ తిప్పమని చేతులకి పంపిస్తుంది ఇవి చాలక నాడులు ఈ రెండు విషయాలని కలిపి చేసే నాడులు మిశ్రమనాళ్ళు అయితే ఈ క్రింద చూడండి ఇవి మూర్తిమత్వం మీద ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి వ్యక్తి దృశ్య శ్రవణ విచక్షణ వేగం చూడండి ఇక్కడ మనం గుర్తించాలి చాలకనాడులు మిశ్రమనాడులు జ్ఞానాడులు ఇవన్నీ ప్రతిస్పందన వేగం మీద ప్ర ప్రభావితం చూపిస్తాయి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి వాటి గురించి తెలుసుకుంటే మనం మూర్తిమత్వం ఎలా మారుతుందో చెప్పచ్చు వ్యక్తి దృశ్య శ్రవణ విచక్షణ వేగం వివిధ ఉద్దీపనలకు చేసే ప్రతిచర్య వేగం ఖండర బలం చలన వేగం వివిధ చలన వేగాలలోని భేదం మొదలైనవన్నీ నాడుల పనితీరుపై ఉంటాయి అంటే మనం ప్రతిస్పందించేటువంటి టైం ఎలా ప్రతిపంద ప్రతిస్పందిస్తున్నాం ఖండర బలం చలన వేగం ఇవన్నీ కూడా నాడుల యొక్క పనితీరుపైన ఆధారపడి ఉంటాయిగా ఈ భేదాలు మూర్తి మొత్తంలో భాగాలవుతాయి ఈ భేదాలే మూర్తి మొత్తంలో భాగాలవుతాయి ప్రతిస్ప కొన్ని కొన్ని విషయాలకి త్వరగా స్పందించలేదనుకోండి వాడు మూర్తి మొత్తం మందకోడిగా ఉందని చెప్తాం ఈ మందకోడిగా ఉండే ఈ తత్వం మెదడు మరియు పరదీ నాడి వ్యవస్థ ఈ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి భేదాలలో వేగంలోని భేదాల వల్ల ఆ వ్యక్తికి ఆ మూర్తి మొత్తం వచ్చింది కాబట్టి మూర్తి మొత్తం అనే విషయంలో మనం ఈ పరదీ నాడి వ్యవస్థ అనే అంశం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం పరదీ నాడి వ్యవస్థలో జ్ఞానాడులు చాలకనాడులు మిశ్రనాడులు అనే ఈ అంశం గురించి చెప్పుకున్నాం థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు మిగతా అంశాల గురించి సార శారీరక రకాలు అనే అంశంలో మిగతా అంశాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ గివ్ ఏ లైక్ యూట్యూబ్లో ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ గురించి సర్చ్ చేయండి మిగతా వీడియోలు చూడండి థ్యాంక్